在农村里不怕鬼不怕神，就怕别人在背后议论。一旦谣言开始散播，哪怕是再清白的人都摘不掉身上的污秽，因为人们宁愿相信那口中传播的真相，也不愿意相信嘴上讲出的事实。秀娟是个勤劳能干的女人，在码头的路边开了个小卖店，生意十分红火。丈夫组合则带着没出嫁的小妹，干着百度的工作，每天起早贪黑，也赚了不少钱，一家人其乐融融，生活过得十分自在。这天早上，秀娟准备开门迎。推开窗，回头一看，钱箱子被打开了，里面的两百块钱不翼而飞，显然遭到小偷光顾。在那个年代，两百块钱可是不小的数目。丢了钱的秀娟坐在地上闷闷不乐，丈夫和小妹风里来雨里去，在外跑船，赚钱很不容易，自己却把钱给丢了。这可如何是好呢？沉思的秀娟突然想起来了，昨天晚上丈夫的大哥祖生来买过烟，自己曾因为孩子哭闹离开过柜台一会儿，会不会是大哥顺手牵羊呢？虽然内心有了想法，但秀娟也不敢肯定，毕竟抓贼抓赃，你没有证据，拿什么来谈？这低头不见抬头见的，搞不好会伤了和气，只能自认倒霉。秀娟将这件事情告诉丈夫组合，组合看得很开，全当是破财消灾。话是这么说，但毕竟是辛苦赚来的钱，就这么丢了。秀娟觉得。很难受，小妹也很不爽。她说：“这可是一般家庭一年的收入啊，就这样便宜偷钱的人，说不定花着我们的钱，还骂我们傻呢。”组合却一锤定音，说：“都是乡里乡亲的，不要闹得太难堪，这次就算了吧。”小妹不敢违背哥哥，只好一个人生着闷气，一连几天都耷拉着脑袋。隔天，在河边洗衣服的小妹跟村里的二嫂绕起了家常。二嫂看出小妹心不在焉的，好像有什么心事，便问小妹谁得罪了她。心中不快的小妹竹筒倒豆子，如实说了。二嫂义愤填膺：“两百来块呢，都够我一年赚的钱了，是谁这么失德？”小妹叮嘱二嫂不要将这件事情给传出去，影响不好。二嫂嘴上保证不会说，结果第二天就将这件事情告诉了家里人。家里人也是憋不住的主，口口相传，村里传得沸沸扬扬，渐渐的越传越离谱。有人说被偷了五六百，有人说被偷了一两千，有些人可怜秀娟，可也有些人幸灾乐祸，说那么多钱谁看了不眼红？还有人说起了风凉话，要偷咱的，还没有呢。咱穷的叮当响。人家一丢就是五六百，更有人打着好心的旗号上门了，先是安慰一番，接着就鼓动，这样的事为什么不去报警呢？无论钱多钱少，都是偷。绝不能姑息，这话正中小妹下怀。她劝嫂子说：“谁家的钱也不是大风刮来的，绝不能放过小偷。”秀娟最后还是拗不过，就去公安局报了案。第二天，警察来到村里调查，将几个怀疑对象集中在一起盘问。祖生大哥也被叫来，审查过后，其余人都被放了，只有祖生嫌疑最大，被警察带回了局里。大哥被抓走，大嫂哭成了泪人。她把一切的怨恨都归到了秀娟头上，在她看来，自己丈夫是不可能偷钱的，更不会到女人的房间里偷。大嫂扯着嗓子在秀娟家门口破口大骂，一口口叫着秀娟是妖精，还侮辱秀娟是黑心肝，想害死他们，骂得很难听。小妹想出门劝阻，却被组合给叫住了。她不想小妹火上浇油。大嫂在外面骂了一夜，秀娟也听了一夜。秀娟一家心里沉甸甸的，如今钱没找到，反惹得一身骚。村里闲言碎语也来了。纷纷指责起了秀娟，说她做的太过分，一个村的何必把人往死里整呢？为了平息这场骚乱，秀娟主动去公安局撤案。她澄清自己丢失的钱已经找到，是自己不小心放错了地方。警察一听这话，教育了秀娟一顿，也把大哥给放了。虽说大哥是被放回来了，可大嫂的态度依旧冷淡。秀娟跟他打招呼，他当作没有看见。两家人的梁子算是结下了。某天，秀娟家对门的寡妇邱大婶看到祖生从秀娟的小卖店里面走出来，因嫉妒秀娟比他的生意好，邱大婶立刻拿这件事做起了文章。很快，又一个谣言传播开来。村里人都说，秀娟之所以出尔反尔，肯定和祖生有一腿，用这种法子套秀娟家的钱。两人好在外面，想要快活。不光如此，还有人说的有鼻子有眼，亲眼看见两人大晚上的在同一间屋里搂搂抱抱。听到这些，大嫂恼火不已，指着大哥的鼻子一顿骂。他也把村里的谣言当了真。很快，谣言越传越广，秀娟也成了别人嘴里的风流女人，已经到了人尽可夫的地步。一些男人甚至借着风头来占秀娟的便宜，还真把秀娟当成偷汉子的女人了。大嫂再次来到小卖店门口，骂秀娟是个偷汉子的妖精，竟然偷到她老公头上来了。大嫂都这么说了，原先那些不相信的人也相信了，并且越传越玄乎，说秀娟表面上开个小卖部，其实背地里就是做皮肉生意，不然怎么这么赚钱？一偷就偷出个一两千块。
。小美为了维护秀娟，和大嫂吵了起来，两人你一句我一句。见大嫂说话难听，小美气不过，直接给了大嫂一个大嘴巴子，看你还敢乱说。两人扭打了起来。丈夫安慰着秀娟，不用在意村里人说的话。听到丈夫的鼓励，秀娟略微感到心安。这天，组合的几个兄弟来家里喝酒，他们悄悄告诉组合，村里的留言是真的。兄弟们的添油加醋、歪曲事实，让组合的内心开始动摇了。他想，媳妇这么漂亮，惦记的人肯定多，自己整日整夜不在家，有的是勾搭人的机会。宁可信其有，不可信其无啊！要是没有这回事，为什么每个人都在议论呢？回到家的他一声不吭，无论小妹问什么，他始终没有好脸色。秀娟看到丈夫这样，心里也猜到了七七八八。小妹劝秀娟不要将这件事情放在心上，自己哥哥只要睡一觉。保管第二天什么事都没有，可秀娟还是不放心。她让组合把气都撒出来，不要憋在心里。组合却蒙着被子，用沉默来应对。第二天，一些不怀好意者就围在秀娟家门口议论纷纷。秀娟开门后，这些人才散去。更有甚者，还在大门上画了只乌龟，嘲讽组合。组合看到后怒不可遏，将手里的饭盒狠狠砸向木门。这不是明摆着嘲讽他被戴绿帽了吗？接下来的几天，组合明显有些心不在焉，开船时都在想着村里人的流言蜚语。走神的他，差点撞到河中的石头。事后，组合失魂落魄地走在大街上。如今，秀娟和大哥的事情不仅在本村内传得热火朝天，甚至连隔壁村子都有所耳闻。更过分的是，还传出他们的孩子都可能不是组合的。这下子，组合连开船的心思都没了，没日没夜地和着闷酒。他觉得这事儿必须得搞清楚才行。功夫不负有心人，组合找到了谣言的源头是邱大婶。他想从邱大婶口中得到答案，到底秀娟有没有和大哥在一起？邱大婶这时打起了马虎眼，直言自己也是听别人说的，要是自己看到的话，肯定不会传出去。组合追问邱大婶，他是听谁说的？邱大婶没有正面回答，反而劝起了组合：“这种事儿，从古到今，哪个不是背后说的？这事儿要没有，当然好。”有，你别当成真的。哪个女人没点闪失啊？邱大婶的话相当于坐实了秀娟出轨的事实，果然是最毒妇人心呐、啊。组合听完就跟丢了魂一样，默默的离开了。失魂落魄的他刚回到家，再次看到门上的乌龟，愤怒的他踢倒木门后，觉得不解气，用斧子一下下的劈砍着门板。他将这些日子所受的气全都发泄在门板上。看到丈夫如此，秀娟心疼不已，连忙上去阻拦，抢下丈夫手中的斧子。现在的组合看到秀娟就来气，就是这个女人让她受尽了村里的非议。他决定向秀娟摊牌。支开小妹后，他关上了门，质问秀娟是什么时候和大哥开始的。秀娟不敢相信自己的丈夫竟然不再信任自己，她委屈极了，一个劲的抹眼泪。丈夫宁愿相信外界的传言，也不愿意相信她口中的话。接下来组合的话让秀娟心都碎了。她说：“如果你跟大哥没事的话，那为什么别人偏偏说你俩，不说别人呢？”秀娟也不明白为什么那些人要揪着自己不放。他也没有办法给出解释。组合给了秀娟两条路，要么和大哥一刀两断，要么和自己一刀两断。可自己跟大哥什么事都没有，怎么去断呢？组合不顾秀娟的哭喊，抱走了孩子。秀娟万念俱灰，她明明没有做过的事，为什么要承认？想到这里，秀娟决定以死来证明自己的清白。当小梅发现时，已经是一具冰冷的尸体。秀娟死后，那些传播谣言的人才感觉到了愧疚。在葬礼上，娘家人大闹了一场，组合面无表情地跪在地上。他万万没有想到，妻子会因为自己的一番话选择自杀。如今的他悔不当初，只是不论他如何后悔，自己的妻子也不可能回来了。这时，大哥也来到秀娟灵前忏悔。事到如今，他承认了是自己偷的钱。众人在秀娟的灵前哭成一片，生命不息，谣言不止。村里人又开始议论纷纷，说是组合的狠心让秀娟丢了命。显然，他们并没有认识到自己也是传播谣言的一份子。杀害秀娟的凶手其实就是他们自己。在农村，只要有一条狗叫，其他附近的狗也会跟着叫。这些人也是如此，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。谣言真的会逼死人。假话说一百遍也成真，但愿我们都能擦亮眼睛，辨别真伪，不信谣，不传谣，不造谣。当我们没有力量反驳谣言时，尽量做到不回应、不上心、不在意，这也是一种很好的应对方式。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。